אנשים לא יודעים לדעת מה זה שיחת העופות. זה מעניין. שיחת החיות, שיחת הדקלים, שיחת הנשרים, שיחת לוויתנים, שיחת כרישים, שיחת, שיחה של הבריות. בני אדם לא יודעים מה זה שיחה הזאת. שיחה, הכוונה שלה זה, זה שיש קשר בין הדברים, בין הנבראים. במסכת סוכה בדף כ"ח עמוד א', שמסופר על, על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה וגמרא והלכות ודקדוקי סופרים ותקופות וגימטריאות, שיחת כלים, הכל ידע. אז רש"י אומר, אז שיחת כלים, רש"י אומר שהוא לא ידע מה זה. רש"י אומר אני לא יודע מה זה. יש כמה פעמים בש"ס שרש"י אומר שהוא לא יודע. מסכת ברכות בדף כ"ה עמוד ב', מסכת יומה בדף י"ט עמוד א', ובמסכת ביצה בדף ט"ו עמוד ב'. כמה פעמים שרש"י אומר שהוא לא יודע מה הכוונה. שיחת הדקלים, אם רש"י אומר שם שהוא לא יודע, צריך לדייק, לחשוב באמת להגיד שבאמת רש"י כן הבין את השיחה של הדקלים. כמובן, כמו שרבן יוחנן בן זכאי כן הבין. שיחת הדקלים זה דבר שאדם יכול להשיג ולא ניתן ללמדו מרב לתלמיד אפילו. זה דבר שהוא כל כך גבוה שלא ניתן להעביר אותו בקבלה בלימוד. בגלל זה שהוא אומר לא ידעתי, הכוונה של רש"י אומר לא ידעתי, הכוונה אין אפשרות בכלל ללמד את הדבר הזה. כתוב במדרש רב, בראשית רבה, בראשית רבה בסימן, בפרשה י"ג בסימן ב' כתוב שכל העצים מסיחים אחד לשני, כל האילנות מסיחים אחד עם השני. עכשיו כשאתם יוצאים בשדה, או כשאדם יוצא לשמיים להתפלל, והוא רואה את האילן הזה, הוא רואה את האילן השני מולו, והם מתרעשים אחד מהשני, יש ביניהם שיחה שהעץ הזה מסיח עם העץ הזה. אבל מי שעובר חושב שיש רוח מנשבת, והוא לא יודע שיש שיחה ביניהם, זה שיחת הדקלים. השיחה הזאת שמתקשרת ביניהם, בין אחד לבין השני. האחרון שידע בזה להסיק, זה מרן החידה כותב במדבר קדמות, הוא כותב במערכה ח', אות י"ז, הוא כותב על מרן האריזה. הוא כותב שרבנו האריזה ידע כמו רבן יוחנן בן זכאי. ידע להשיג את כל החוכמות האלה, לדע לשמוע עופות, חיות, לדעת סוס, לשמוע את הסוס, לדבר איתו. הוא ידע להסתכל בכוכבים, ידע להסתכל בפירות, ידע להסתכל בנשמות, ידע לראות כל דבר, את הפנימיות שלו. כמו משיחת התקלים, הכוונה שיש אדם שיכול להסיק. מהשמועה של הדקלים, מהקשר ביניהם, מה ביכולת הדקלים להצמיח. הרי העצים יש בהם חיות, העצים מדברים, תן לכם סיפור. מדברים על רבי שלמה אבן גבירול, זכותו תגן עלינו, שהוא היה בסרגוסה, הוא היה בוולנסיה, הוא היה בספרד, באזורים האלה. ומספרים עליו שהוא נפטר בדלת אלפים תתקל. זה השנת הפטירה שלו. הוא עבר שם פעם על איזה דרך, והגיע איזה גוי אחד. רשע, ורצח אותו, את רבי שלמה אבן גבירול, וטמן אותו מתחת לעץ תאנה. טמן אותו מתחת, רבי שלמה אבן גבירול, כולם, כולם שמעו עליו, כולם מפורסם, גאון כזו, זכותו תגן עליו, 900, לפני 960 שנה הוא נפטר. וכשהוא נפטר, העץ תאנה התחיל להצמיח תאנים שלא כדרך הטבע. עד פעם פעם המלח עבר. והוא ראה תאנים, אז הוא ראה את אותו גוי, הוא אמר, מניין לך התאנים האלו? אולי השקית בהם איזה סם? אולי נתת בהם איזה משהו שמצמיח משהו טוב? תן לי גם לארמון שלי, שיהיו לי גם ככה אילנות. אז הוא אמר לו, לא, לא, לא אצלי דתי. הוא אמר לו, אתה שתה בי, אתה משתה? לא, עד שהוא עינה אותו, עד שהוא הודה שהוא רצח את הגדול שביהודים, את רבי שלמה אבן גבירול. והעץ תאנה הזה הביא לידי הגילוי שזה הקבר של רבי שלמה אבן גבירוש. אלא לעץ תאנה. זאת אומרת, העצים, היה שיחה של העץ תאנה. העץ תאנה דיבר פשוט. איך הוא דיבר? בזה שהוא הוציא פרי. אז זה נקרא שיחת הדקלים. שבן אדם יכול להידע מכל הנבראים כולם מה עומד בדיוק מאחורי כל דבר שנברא מה שהקדוש ברוך הוא ברא. למה השם ברא את האריה בצורה הזו? ולמה ברא כל דבר בצורה? למה השם ברוך הוא עשה את זה כך וכך? למה? מה הסיבה? זה נקרא בחינה של שיחה, שמצליח להבין מכל דבר שבבריאה את הקשר של האדם לקדוש ברוך הוא. שאדם מבין בין כל דבר שמה שהקדוש ברוך הוא ברא את הקשר ואת התכלית שלו להשם ברוך הוא. שהוא רק יכול להסתכל ולהבין בין כל מה שהשם ברוך הוא ברא, בין כל דבר ודבר שנברא בכלל, שהוא יישא והוא יראה עצים. הוא יבין ודאי שיש לעצים האלה סוד גדול שהם מתנועים דווקא שמאלה. 
או ימינה יותר, או שהעץ הזה נקרט, או העץ הזה נשמט, או העץ הזה מלבלב, וזה לא מלבלב. והוא ידע להבין שכל בהשגחה פרטית, אם הוא ידע להבין את זה, את השיחה של הדקלים, אז ממילא ודאי שהוא ידע הרבה יום מעבר לזה. לכן ט"ו בשבט זה זמן שמרבים בברכות בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא. ולהמליך את הקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי קשה. יש אחד שממליך אותו במחשבה, יש אחד שממליך אותו בדיבור, יש אחד שממליך אותו במעשה. אבל המלאכה של הקדוש ברוך הוא זה שבן אדם ממליך אותו במחשבה, בדיבור, במעשה. כל מה שבן אדם ראה, אבל לא בערך סוף מסרת קידושין בירושלמי, <coughs> פרק ד' הלכה י"ב, סוף העיר בסוף מסרת קידושין בירושלמי, שכל מה שבן אדם ראה, כל מה שהוא ראה, כל דבר, הכי קטן, והוא ראה אותו, הוא רצה לברך אותו, והוא לא בירך עליו, הוא ייתן על זה את הדין לפני הקדוש ברוך הוא. למה? כמו שאמרנו מקודם, כי הוא לא העלה את זה לשורש שלו, הוא לא תיקן אותו, הוא היה צריך לקחת את הדבר הזה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא עליו. לא המלכת את זה לקדוש ברוך הוא, חיסרת מהמלכות של השם, אתה תיתן על זה את הדין, חיסרת מהמלכות של השם. למרות שבבבלי אמרנו במזור בכל בית דף ל"ד עמוד א', זה שאסור לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כי הוא נהנה מן העולם הזה ואז הוא מעל. אבל ב- בירושלמי אומר, שאפילו אם הוא רואה, הוא ייתן על זה את הדין. ובבבלי אומר, בחבר לאיש משחית, חבר לרובם בן אבד שישית ישראל אביהם שבשמיים, בירושלמי אומר, שהוא ייתן על זה את הדין, על זה שהוא רק ראה. אבל זה על ראייה, זה על אכילה. כמה ירושלמי מחמיר תמיד. וכמובן שככה צריך לנהוג, שכל דבר שאתה רואה, תמליך עליו את הקדוש ברוך הוא, תמליך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, וזה יהיה התיקון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לראות בבניין בית המקדש.